ஹாய் மை டியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டிஸ் வெல்கம் டு சகனா கார்னர் இன்றைக்கி ரெண்டு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு கிராஃப்ட்டு ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் அந்த பாட்டிலில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் ஏதாவது ஒரு கலர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் கலர் அதை ஸ்பாஞ்சில் தொட்டுட்டு அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நான் நிறைய பாட்டில் கிராஃப்டில் வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் கலரிங் பண்ணுறது ஓகே இப்போ பாட்டில் ஃபுல்லாக கலரிங் பண்ணி ஆச்சு பிளாக் கலர் அடுத்து பாப்பாவோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோவில் பாப்பாவோட தலையை மட்டும் நான் கட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க பட் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த பாட்டில் ஆர்ட்டுக்கு வந்து அது அழகாக இருக்கும் நான் வந்து என்கிட்ட இவ்வளோதான் இந்த சைஸில் தான் இருந்துச்சு ஃபோட்டோ அதனால் இது நான் இதை எடுத்திருக்கேன் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ பாப்பாவோட அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற தலையை மட்டும் கட் பண்ணி அந்த பாட்டிலில் ஃபெபிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒட்டியாச்சு ஒட்டினதுக்கப்புறம் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ண நினச்சேன் பட் டிஷ்யூ பேப்பர் நல்லா இல்லை அதனால் நான் வேஸ்ட் கிளாத் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு பாப்பா வந்து நம்ம ரியலாக வந்து ஸ்கார்ஃப் போடுவோம்ல ஸ்கார்ஃப் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு லுக்குக்காக அந்த ஃபோட்டோவை சுற்றியும் இந்த துணியை வந்து நான் அப்படியே ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபெவிகால் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணும்போது சரியாக நிற்காது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணி அந்த துணியை ஃபுல்லாக வந்து ஃபேஸை சுற்றி கவர் ஒரு ஸ்கார்ஃப் போட்டிருக்கிற மாதிரி கவர் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி நல்லா அந்த ஃபோட்டோ சுற்றி ஒட்டிட்டிங்க அப்படின்னா ரியாலாக வந்து தலையில் வந்து நம்ம துணி போட்டிருக்கிற மாதிரி முஸ்லீம் பொண்ணுங்கள்லாம் போடுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு வந்து அந்த ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் பாப்பாவோட ஃபேஸில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஐப்ரோ ஐ ஷேடோ இதெல்லாமே நான் ஸ்கெச் பெயினில் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து இந்த ஏபிசிடி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிக்கர்ஸில் இருக்கும்ல அதை எடுத்து பாட்டில் ஃபுல்லாக ஓட்டுறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான கிராஃப்ட்டு நம்ம நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா அதை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நான் இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரு பின்ட்ரெஸ் பேஜில் பார்த்தேன் அழகாக இருந்துச்சு அதனால் நான் ட்ரை பண்ணலான்னு பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதனால் நம்ம இன்றைக்கி இன்னொரு கிராஃப்ட்டும் பார்க்கலாம் அதுவும் பாட்டில் ஆர்ட்டு தான் ஓகே நான் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் நான் எக்ஸ்ட்ரா கண்ணுக்கெல்லாம் ஸ்கெச் பெயினில் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறேன் கண் ஐப்ரோலாம் கொஞ்சம் ஒரு முஸ்லீம் லுக் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ தான் அந்த ஸ்கார்ஃபுக்கு மேட்சாக இருக்கும்ல அதுக்காக ஓகே இந்த ஃபோட்டோ வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக எடுத்திங்கன்னா இன்னுமே அழகாக இருந்திருக்கும் நான் எனக்கு தெரியல நான் சின்னதாக வச்சு பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டாவது கிராஃப்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கும் ஒரு பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாட்டிலுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு லைட் கலர் பேக்ரவுண்ட் வேணும் அதனால் நான் வந்து ஒரு ஸ்கை ப்ளூ கலர் கொஞ்சம் பெயிண்ட் மிச்சம் இருந்துச்சு அதை எடுத்து இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட பெயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒயிட் கலர் நியூஸ் சாரி நியூஸ் பேப்பர் வேண்டாம் ஒயிட் பிளாங்க் ஷீட் இருக்கும்ல அதை எடுத்து ஒட்டிக்கோங்க இல்லாட்டி டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் ஒயிட்டில் இருக்கும் அதை கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்க மாதிரி ஒட்டிடுங்க ஒட்டிட்டு அப்புறமா நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு பாதி ஷீட் கிழிச்சிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி நாலஞ்சாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பெரிய லெட்டர்ஸும் இமேஜஸும் இல்லாத மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஓகே அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நல்லா இப்படி மடிச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி பூ வரைஞ்சிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பூ வந்து ஸ்கெச் பெயினில் வரைகிறேன் வரைஞ்சிட்டு அதே ஷேப்புக்கு நம்ம சிசரை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ ஒரு பூ கட் பண்ணியிருக்கேன்னா அடுத்து வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் பேப்பரில் இதை விட கொஞ்சம் சின்ன பூ வரைஞ்சி அதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இவ்வளோ கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பத்துலன்னா நம்ம வந்து திருப்பியும் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது எப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஃபெவிகால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபெவிகால் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால ரெண்டு பர்பஸ் என்னென்னா கொஞ்சம் ஒரு ஷைனிங்கான எஃபெக
அப்படி இல்லைனா சொட்டு நீளம் ப்ளூ கலரில் இருக்கும்ல அந்த கலர் கூட எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி கேசரி பவுடர் ஆரஞ்சு கலர் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல நியூஸ் பேப்பர் பூவு அதில் வந்து டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி அந்த பாட்டிலை ஒட்டணும் அப்படி ஒட்டும்போது ஒரு ஒரு பேப்பராக வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே டிப் பண்ணி அப்புறமா ஒட்டுங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா உள்ள போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணியிருக்கறனால என்ன ஆகுனா எல்லா பேப்பரும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு பேப்பரையும் உள்ளுக்குள்ளே அந்த தண்ணியில் தொட்டுட்டு அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா வடிய விட்டுட்டு பக்கத்தில் ஒரு துணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி பாட்டில் வந்து லைட் கலராக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் பட்டை நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பேப்பரையும் உள்ளுக்குள்ளே தண்ணியில் தொட்டுட்டு அந்த பாட்டில் மேலே அப்படி வச்சுருங்க ஸோ வெவிகால் இருக்கிறனால நம்ம ஒரு ஒரு பேப்பருக்கும் தனியாக வெவிகால் அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்படி ஒட்டினிங்கனாவே காஞ்சிரும் காஞ்சதுக்கப்புறம் வராது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக இந்த பேப்பரை ஒட்டிடுங்க ஒட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அங்கங்கே சின்ன இடமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கேப் இருந்துச்சு அதில் வந்து ஃபோர் பெட்டல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பூ ஒரு நாலஞ்சு வரைஞ்சு அதையும் சின்ன சின்ன கேப் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அடுத்து அதே ரெட் கலர் ஸ்கெட்ச் பெனில் நடுவில் அந்த பூக்கு நடுவில் வந்து சின்ன சின்ன டாட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் பாட்டில் பார்த்திங்கன்னாவே ஷைனிங்காக இருக்கும் எதனால் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்ல அதனால் ஃபெவிகால் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால அந்த பேப்பரே ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக அவங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது கிராஃப்ட் முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிள் கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்கார்ஃப் மாதிரி போட்டது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்கள் பாப்பாவோட ஃபேஸே சுத்தமாக மாறிடுச்சு ஓகே இது ரெண்டுமே ஈஸியாக இருக்குல்ல ஓகே இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்